गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वी आर डन विथ कैश ट्रांजेक्शन्स कैश बुक पेटी कैश बुक का कल प्रॉब्लम हो गया ना यस वी आर डन विथ द रिकॉर्ड्स फॉर कैश ट्रांजेक्शन्स इन विच वी स्टडीड वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश बुक्स आइदर इट इज सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक और थ्री और मल्टी कॉलम कैश बुक और इफ देर आर स्मॉल पेमेंट्स मेड बाई पेटी कैशियर सेपरेटली देन ही मेंटेन्स रिकॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ पेटी कैश बुक टूडे वी विल गो फॉर रिकॉर्ड्स फॉर नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स इन द फॉर्म ऑफ वेरियस जर्नल्स वॉट यू स्टडीड इन इलेवन स्टैंडर्ड एज सब्सिडियरी बुक्स सो वेरियस डिफरेंट जर्नल्स वी विल बी अंडरस्टैंडिंग टूडे before we go to that jai shri ram yes aise kuch log surprised rahenge aise kyu bol rahe to aaj ram navmi hai bata do bas baki kuch nahi i hope aaj sab log nah ke aaye hmm roz nah ke aate jhoot baat jhoot baat hostel life mein kahin koi roz nah aata hai kya kitne log hostel mein rehte hai sachi sachi batao hostel mein kitne log rehte hai हाँ इतने लोग हॉस्टल में रहते हैं तो अब आप मेरे को बताओ रोज नहाने का रहता है क्या हॉस्टल में हाँ क्या 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 बोला रोज नहाते कुछ भी फिर तुमने हॉस्टल लाइफ जी ही नहीं हाँ अभी चालू ही कहाँ हुई है ऐसे तुम मेरे को मत बताओ यार हॉस्टल में क्या होता है क्या नहीं मैं आठ साल रहा हूँ हॉस्टल में पुना में था तो पूरा हॉस्टल में ही था मैं बस बाद में शादी हो गई फिर घर बसाना पड़ा नहीं तो हॉस्टल में ही था मैं <laughs> मज़ा ही अलग रहता हॉस्टल लाइफ का अभी तो भी अब वो कल्चर रहा नहीं शायद बट पहले लॉन्ड्री वॉन्ड्री की सर्विसेस नहीं रहती थी तो संडे को कॉमन प्रोग्राम होता था सैटरडे को रात में सब लोग अपने अपने कपड़े भिगो के रखते थे सब उनके पानी में निरमा वगैरह में जीन्स वीन्स सब टी शर्ट और संडे को सब लोग साथ में बैठ के कपड़े धोते थे अब शायद लॉन्ड्री सर्विसेस है हॉस्टल में अब हाथ से कपड़े धोने का तो सिस्टम रहा ही नहीं ना शायद है हाँ तो ये बोल तो इवेंट हुआ करता था वो वीकली संडे को कपड़े धोने का प्रोग्राम टाइम फिक्स करके सब लोग साथ में जाते थे विंग के पूरे दस बारह लोग साथ में बैठ के मज़ा भी आता था एनी आई होप कि आज सब लोग जेन्यूनली नहा के आए सो वंस अगेन जय श्री राम एंड स्टार्ट लेट स्टार्ट राइट डाउन records for non cash transactions records for non cash transactions in that purchase journal or you call it as purchase day book features features number 1 it records it records credit purchases of 
it records credit purchases of goods only it records credit purchases of goods only एक बार फीचर्स लिख लो फिर समझाता हूं नंबर टू कैश परचेसेस कैश परचेसेस कॉमा बींग कैश ट्रांजैक्शंस बींग कैश ट्रांजैक्शंस will be recorded will be recorded in cash book and therefore will not be recorded and therefore will not be recorded in purchase day book and therefore will not be recorded in purchase day book serial number 3 it records it records details like details like date of purchase comma purchase invoice number name of the supplier name of the supplier and and the amount of the purchases and the amount of the purchases दिया सीरियल नंबर फोर पीरियडिकली पीरियडिकली इट इज टोटल्ड पीरियडिकली इट इज टोटल्ड एंड following accounting treatment and following accounting treatment is given in respective ledger accounts in respective ledger accounts
लिखो नेक्स्ट लाइन पे लिखो परचेसेस अकाउंट डेबिट परचेसेस अकाउंट डेबिट ब्रैकेट विथ टोटल अमाउंट विथ टोटल अमाउंट टू रिस्पेक्टिव सप्लायर अकाउंट विथ इंडिविजुअल अमाउंट विथ इंडिविजुअल अमाउंट लिख दिया नाउ पे अटेंशन This is the first record what we are discussing for non-cash transactions. The first one is purchase day book or purchase journal. In any kind of business, if it is manufacturing industry or if it is trading industry, we see purchase of goods. It is common to have purchases in any kind of trading or manufacturing business. हाँ, अगर service industry है, service industry में वैसे purchase day book बनाने का कारण नहीं तो सर्विस इंडस्ट्री में गुड्स परचेस नहीं होते ना सर्विस दे रहे अब एक्सपर्ट की बात करेंगे तो एक्सपर्ट प्रोफेशनल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड में परचेसेस ऑफ गुड्स आने वाला है क्या हम कोई गुड्स बेच ही नहीं रहे ना हम लोग तो सर्विस दे रहे हैं आपको कोचिंग सर्विसेज दे रहे हैं तो सर्विस इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग कंसर्न वी सी दैट इन ईच एंड एवरी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और ट्रेडिंग कंसर्न देर आर परचेसेस ऑफ गुड्स गुड्स परचेस होते हैं अब ये परचेसेज जो होते हैं आइदर इट विल बी कैश परचेस और इट विल बी क्रेडिट परचेस कैश परचेस का मतलब वेरी सिंपल गुड्स विच आर परचेस्ड फॉर कैश मींस यू हैव परचेज द गुड्स एंड इमिडिएटली यू हैव पेड कैश फॉर दैट इफ इट इज कैश परचेस ऑफ गुड्स देन इट विल बी कैश ट्रांजेक्शन एंड बींग कैश ट्रांजेक्शन इट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक वो कैश बुक में जाएगा अब मैंने आप मैं आपके पास आया और मैंने आपसे कुछ गुड्स खरीदे आई परचेज गुड्स फ्रॉम यू तो उस केस में होगा ये कि मैं अगर तुरंत पेमेंट कर रहा हूँ आपको तो मेरे लिए तो कैश ट्रांजेक्शन हो गया ना आई एम मेकिंग पेमेंट इमिडिएटली सो इट विल गो टू कैश बुक बट इफ आई केम टू यू एंड आई रिक्वेस्टेड कि आई वांट द गुड्स ऑन क्रेडिट आई वांट टू परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट एंड यू अलाउड मी अ क्रेडिट पीरियड ऑफ लेट्स से टू मंथ्स तुमने मेरे को दो महीने का क्रेडिट पीरियड अलाउ कर दिया इन दैट केस आई एम बाइंग द गुड्स बट एम आई पेइंग इमिडिएटली नो सो दिस इज नॉट अ कैश ट्रांजेक्शन इट इज नॉन कैश ट्रांजेक्शन तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन के लिए के जो रिकॉर्ड्स है उसमें का पहला हम बात कर रहे हैं परचेज डे बुक तो जो गुड्स परचेस होते हैं ऑन क्रेडिट विल बी फर्स्ट रिकॉर्डेड इन परचेस डे बुक दैट इज द फर्स्ट पॉइंट यू हैव रिटर्न इट रिकॉर्ड्स क्रेडिट परचेसेस ऑफ गुड्स ओनली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पहली बात क्रेडिट परचेस होना चाहिए क्रेडिट परचेस एंड सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दैट फर्स्ट फ्यूचर इट क्रेडिट परचेसेस ऑफ गुड्स ओनली सिर्फ गुड्स का क्रेडिट परचेस ही यहाँ रिकॉर्ड होगा फिक्स एसेट भी तो क्रेडिट पे परचेस हो सकता है ना फिक्स एसेट भी तो क्रेडिट पे परचेस हो सकता है ना तो फिक्स एसेट अगर क्रेडिट पे परचेस किया तो आप वो परचेस डे बुक में रिकॉर्ड करोगे क्या विल यू रिकॉर्ड इट इन परचेस डे बुक आंसर इज नो यू वॉन्ट रिकॉर्ड इट इन इन परचेस डे बुक क्यों तो परचेस डे बुक इज फॉर गुड्स ओनली तो क्रेडिट परचेस होना चाहिए एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट गुड्स का क्रेडिट परचेस होना चाहिए इफ यू आर बाइंग एनी फिक्स्ड एसेट ऑन क्रेडिट इट वोट कम हियर उसके लिए फिर अपना हो अपना घर है रेसिडियोरी रिकॉर्ड व्हाट वी कॉल एज जर्नल प्रॉपर सो दिस बुक दिस डे बुक दिस जर्नल विल रिकॉर्ड ओनली एंड ओनली क्रेडिट परचेसेस ऑफ गुड्स सेकेंड पॉइंट ऑलरेडी समझा दिया मैंने आपको कि अगर कैश परचेसेस ऑफ गुड्स है तो कैश परचेस तो कैश ट्रांजेक्शन है कैश ट्रांजेक्शन है तो वो तो कैश बुक में जाएगा अब इस जर्नल में क्या क्या डिटेल्स रिकॉर्ड करते हैं इफ यू रिकॉल द फॉर्मेट विच यू स्टडीड इन इलेवेंथ डेट ऑफ परचेस परचेस इन नंबर क्या तो जब भी हम गुड्स परचेस करते हैं तो उसका इन होता है जिससे भी हम खरीद रहे गुड्स जिससे भी हम बाय कर रहे गुड्स वो अपने को इन देता है तो वो परचेस इन नंबर नेम ऑफ द सप्लायर सप्लायर का नाम किससे परचेस किए नाम इसलिए कैश परचेस में सप्लायर का नाम जरूरी नहीं है द रीजन बींग कैश परचेस में सेटलमेंट तुरंत हो गया है 
तो तुमने किससे परचेस किए वो वैसे ही रिलेवेंट हो जाता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तुरंत पे कर दिया ना तो कुछ आउटस्टैंडिंग है नहीं बट ये क्रेडिट परचेस है तो तुमने किससे परचेस किया वो इंपॉर्टेंट है ना फिर तो तुमको सेटलमेंट में बाद में पैसा देना है ना उसको सो वी हैव नेम ऑफ द सप्लायर्स एंड अमाउंट ऑफ परचेसेस पीरियोडिकली मतलब आप पीरियोडिसिटी डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस कोई मंथली बेसिस पे क्लोज करता रहेगा ये डे बुक्स कोई क्वार्टरली बेसिस पे करता रहेगा कोई हाफ ईयरली करता रहेगा कोई ईयरली करता रहेगा दैट डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस जो भी पीरियोडिसिटी है अकॉर्डिंगली पीरियोडिकली दिस विल बी टोटल्ड द परचेज डे बुक विल बी टोटल्ड एंड फॉलोइंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल बी गिवन इन रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा परचेसेस अकाउंट डेबिट विथ टोटल अमाउंट तो परचेस डे बुक का जो टोटल है दैट टोटल विल बी डेबिटेड डिरेक्टली टू परचेसेस अकाउंट मेंटेन्ड इन लेजर लेजर में जो परचेसेस अकाउंट रहेगा वो परचेसेस अकाउंट के डेबिट में डायरेक्टली इसका टोटल आएगा लेकिन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है ना तो क्रेडिट भी तो देना पड़ेगा तो क्रेडिट किसको देंगे क्रेडिट विल बी गिवेन टू रिस्पेक्टिव सप्लायर अकाउंट अब जितने सप्लायर है आपके उन सबका लेजर अकाउंट हम बनाते हैं राइट लेजर में सबके अकाउंट रहने वाले लेट से देर आर फाइव सप्लायर्स पी क्यू आर वाइज हेड तो ये पांचों के लेजर अकाउंट हम बनाने वाले हैं तो हर एक के रिस्पेक्टिव अमाउंट उनके उनके अकाउंट में क्रेडिट होंगे सो वॉट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल बी गिवन डिरेक्टली लेजर अकाउंट विच इज रिटर्न द स्क्रीन दैट इज परचेसेस अकाउंट डेबिट विथ टोटल अमाउंट तो परचेस अकाउंट जो रहेगा लेजर में उसमें टोटल अमाउंट डिरेक्टली पोस्टिंग होगी and respective suppliers account will be credited for individual amounts har ek se jitna jitna purchase hua hai utna utna amount unko credit diya jayega so this accounting treatment will be given any problem in this ye no. entry to sikhi na re tumne 11th mein yes. credit purchases of goods kya entry karte the purchases account debit to suppliers account ab suppliers bolo party bolo creditors bolo it is one and the same So, वही एंट्री है सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे इफेक्ट दिए जा रहे हैं रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होता है लास्ट पॉइंट सीरियल नंबर फाइव चार के बाद पांच आता ना रे सीरियल नंबर फाइव द फॉर्मेट ऑफ परचेज जर्नल इज एज अंडर दरवाजा बंद करो तो बेटा फर्स्ट कॉलम इज डेट कॉलम डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ डेट यस डेट्स आर इंपॉर्टेंट इन लाइफ आई मीन टू से एग्जाम डेट रिजल्ट डेट डेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं ना है ना क्या करने के लिए चीजें इंफॉर्मेशन कनेक्ट करने के लिए अच्छा कैन यू एनोब्रेट 
इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बता सकते हैं आप कुछ देन हाउ कम यू सेड नेम ऑफ दी सप्लायर एल एफ आपका फेवरेट कॉलम अमाउंट रुपीज डेट परचेस इन वॉइस नंबर नेम ऑफ द सप्लायर एल एफ अमाउंट रुपीज हो गया गुड मॉर्निंग मैम नाइस टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम I should motivate the students by telling your story. Actually, uh, advocate Aruna Thakkar, madam, had joined on YouTube, and guys, uh, I should tell her about her to each and every student. It is very motivating. I think uh, long back, 2015-16, I started with my batch. intermediate batch accounts batch and uh, the very first day i saw a very senior lady sitting in the classroom so first i thought that maybe one of the parents is sitting in the classroom normally first day parents aate chhodne ko bachchon ko mujhe laga ki kisi ke parent baithe hue hai and uh, i said okay matlab parents baithte classmates okay next day when i came for the second lecture that parent was sitting on the first bench <laughs> so then i realized that no no she is not parent uh, she has come for the classes and guys if i am not wrong at that time uh, aruna madam she is advocate by profession and her age at that time was 58 years yeah and she attended the whole batch and guys i am telling you most sincere student of that batch every day she came on time rather before time ek bhi din madam late nahi the class mein not a single day and after managing her own office she is practicing lawyer advocate hai to office manage karte hue ghar pura manage karte hue bacche sab ye family manage karte hue every day she used to come on time ek bhi din late nahi if i am not wrong all all homework problems she had tried she had solved and she actually was like a student only to pehle do teen din to mujhe bahut awkward ho raha tha like mere mother ke age ke hai ab class mein apan hansi mazak karte hai kai baar date dates are important in life aise baatein kuch hoti hai general thoda casual talk hota hai to bahut awkward ho raha tha na ki ab itne senior class mein to kaise but she gave that comfort ki sir aap jaise hai waise rahi hai and you teach like that only and she attended the whole batch pura intermediate unhone complete kiya matlab hats off to the dedication and basically the motivation ki age is not the bar if you decide you can do anything agar aap decide karte ho to kuch bhi kar sakte ho madam came to picnic also apni one day picnic jaya karti thi pehle to she came to picnic she enjoyed with all the students aur 
चार पांच बार इफ आई एम नॉट रॉन्ग हमने उनके ना हाथ का गर्मा गर्म नाश्ता भी खाया सवेरे सवेरे लेक्चर के पहले उन्होंने कुक करके खुद लाया था नाश्ता और हमने नाश्ते भी किए और लास्ट डे पे तो बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम दी थी मैडम ने लिख के लेके आता हूँ कभी घर पे है मेरे पास वो फाइल में लगाई हुई सो बहुत अच्छा पोएम लिख के दिया था उन्होंने सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ना आज को अभी मैंने उनका मैसेज देखा यहाँ पर यूट्यूब पर सो नाइस टू सी यू मैम आई होप यू आर डूइंग वेल येस so age is not the bar if you decide anything can be done right kya kya i think she appeared to see a final now ha she appeared for see a final see enter to ho gaye wo sab manage karte karte kar rahe the na yes aise real life देखो मोटिवेशन ढूंढने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं रहती अपने आजू बाजू में बहुत सारे मोटिवेशन मिल जाते हैं ओनली थिंग इज अपने को वो लेना चाहिए लेना आना चाहिए मोटिवेशन छोटे छोटे चीजों से भी मोटिवेशन मिलता है बना दिया फॉर्मेट यस सो दिस इज परचेज जर्नल लेट सॉल्व अ स्मॉल प्रॉब्लम ऑन दिस एक प्रॉब्लम सॉल्व करते गिव मी स्टडी मटेरियल तेरे को लगेगा ना तो अकेली बैठी है स्टडी मटेरियल सबको मिल गया है ना या ऐसा कोई है जिसको मिला नहीं है स्टडी मटेरियल एवरीबडी गॉट इट यस कम टू पेज नंबर फोर्टीन नहीं थर्टीन पेज नंबर थर्टीन There is example on purchase day book. Let's solve that example. Example from the following particulars: Prepare purchase journal of Amitabh for the month of June 2024. June 6th, purchase goods on credit from Salman, rupees 2000, invoice number 420. <laughs> June 10th, purchased old Xerox machine on credit from Vivek, rupees 10000. 15th june cash purchases from sharuk rupees 5000 cash invoice number not not 7 june 20th purchase goods worth rupees 7000 on credit from abhishek invoice number 143 june 25th purchase goods from jaya on 2 months credit for 3000 invoice number 36 so amitabh ka purchase day book apne ko banane ka hai hmm? yes heading likho example on पेज नंबर थर्टीन और बेटा आपको सेम फॉर्मेट यूज नहीं करना है आपको अलग फॉर्मेट ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स यू हैव टू ड्रॉ सेपरेट फॉर्मेट फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम नहीं तो ऊपर जो बनाया है हमने फीचर्स में वो यूज मत करना आई एम योर टीचर आई एम अलाउड एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर थर्टीन एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर थर्टीन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अमिताभ Purchase journal, public purchase day book for the month of June 2024. For the month of June 2024, draw the format. Date purchase invoice number, name of the supplier, LF amount rupees.
Ready for mat? Shall we start? From the following particulars, prepare purchase journal of Amitabh for the month of June 2024. June 6th, purchased goods on credit from Salman. Will you record it? Yes, because goods are purchased and goods are purchased on credit. So, 2024, June 6th. What is the purchase invoice number? 420. Who is the supplier? Salman. Salman. What is the amount? June 10th. Purchased old Xerox machine on credit from Vivek for 10,000. Will you record it? Why no? Old Xerox machine is fixed asset. So if fixed asset is purchased, we are not going to record it in purchase day book, even though it is credit purchase. June 15th, cash purchases from Shah Rukh, will it come? No. Again, it is cash transaction. Cash purchases from Shah Rukh is cash transaction. Cash transaction will be recorded in cash book. So it won't come here. Purchase goods worth rupees 7,000 on credit from Abhishek. Yes, it will come. June 20. Purchase invoice number? 143. 143. What is the name? Abhishek. Amount is? 7,000. June 25th, purchase goods from Jaya on two months credit. Yes, it will come because goods are purchased on credit. June 25th. Purchase invoice number? 36. Jaya. Amount? That's it, total. Twelve thousand. Aya sabka. Next line. The accounting treatment will be. Accounting treatment matlab ye to humne mana diya purchase day book. Ab iska ledger mein fits kaise kaise jayenge. क्या क्या इफेक्ट देंगे आप लेजर में परचेसेस अकाउंट डेबिट विथ टोटल अमाउंट तो कितने टोटल परचेसेस है 12,000 तो परचेसेस अकाउंट के डेबिट में हम बारह हजार रुपये ले लेंगे इस महीने के परचेस बोल के टू रिस्पेक्टिव सप्लायर कौन कौन है टू सलू 2,000 to Abhishek account 7,000 and to Jaya 3,000 to Jaya 3,000 Aya? It's very simple guys any problem? No सबको क्लियर है इसी में बेटा परचेज डे बुक कॉलमनर भी बन सकता है कॉलमनर आई मीन टू से जरूरी थोड़ी कि एक ही टाइप के गुड्स में हम डील करें हमारे जो गुड्स है उसकी कैटेगरीज भी हो सकते हैं ना अलग अलग मैं अलग अलग प्रोडक्ट्स में अगर डील कर रहा हूँ मैं अगर अलग अलग गुड्स में डील कर रहा हूँ तो फिर मुझे प्रोडक्ट वाइज गुड्स वाइज भी तो डिटेल्स लगेंगे ना कि कितने अमाउंट का परचेज कौन से प्रोडक्ट का हुआ है सपोज आई एम डीलिंग इन टू थ्री टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स Let's say chocolates, chocolates, then uh, biscuits, 
चॉकलेट्स बिस्किट्स एंड और एक खरा कोई प्रोडक्ट ले लो राइट हाँ आइसक्रीम्स आइसक्रीम ये साथ में कैसे आएंगे रे तीनों एक शॉप में ढोकड़े आइसक्रीम शॉप वाला ठीक है चल चॉकलेट्स बिस्किट्स एंड आइसक्रीम वैसे क्लास में मैं जिसको ढोकड़े वगैरह बोलता हूँ ना वो फर्स्ट अटेंड पास होता है हाँ तो अभी तेरी जिम्मेदारी है पास होने की हाँ नहीं तो रिकॉर्ड टूट जाएगा वाई यार अपेयरिंग फॉर जून ठीक है ना तो वो अटेम्प्ट नहीं हुआ ना वो तो तू टेस्ट बोल के दे रहा है हाँ तो वो कैसे तो फुल्ली प्रिपेयर होने के बाद में जो एग्जाम देंगे वही अटेम्प्ट माना जाएगा ना कॉलम नर बनाते चॉकलेट्स बिस्किट्स एंड आइसक्रीम तीन प्रोडक्ट में मैं डील कर रहा हूँ तो टोटल परचेसेस पाँच लाख रुपए के हुए बट इंडिविजुअली प्रोडक्ट वाइज भी तो डिटेल्स लगेंगे मुझे एनालिसिस के लिए तो यही सेम फॉर्मेट अलग अलग कॉलम्स के साथ भी बन सकता है दैट इज कॉलम नर परचेस डे बुक एक एग्जाम्पल है उसके ऊपर सॉल्व करते हैं अपन कम टू पेज नंबर ट्वेंटी वन सेकेंड प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर टू ऑन पेज नंबर ट्वेंटी वन कंप्लीट अ कॉलमनर परचेज डे बुक फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स मे ट्वेंटी ट्वेंटी फोर परचेज फ्रॉम ए एंड कंपनी फाइव मीटर्स ऑफ क्लॉथ एट ट्वेंटी रुपीज पर मीटर टेंथ मे परचेज फ्रॉम बी बकूल रुपीज सॉरी ट्वेंटी फाइव वुलन सूट्स एट टू हंड्रेड ईच एंड फोर्टी मीटर्स ऑर्डिनरी सिल्क एट टेन रुपीज पर मीटर सेवेंटीन मे परचेज फ्रॉम एन नाइक फिफ्टी मीटर ऑफ क्लॉथ एट फोर्टी रुपीज पर मीटर एंड फोर्टी वुलन शर्ट्स एट थर्टी ईच ट्वेंटी फिफ्थ मे परचेज फ्रॉम क्यू एंड कंपनी ट्वेंटी फाइव सिल्कन पंजाबी एट ट्वेंटी ईच एंड ट्वेंटी मीटर क्लॉथ एट रुपीज ट्वेंटी पर मीटर ट्वेंटी एट्थ मे परचेज फ्रॉम बी बकूल अगेन थर्टी वुलन सूट्स एट टू ट्वेंटी ईच एंड फिफ्टी मीटर्स ऑफ सिल्क एट टेन पर मीटर गाइज देर आर परचेसेज गिवेन फॉर द मंथ ऑफ मे ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एंड डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ गुड्स वी कैन आइडेंटिफाई आई कैन सी देर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ गुड्स क्लॉथ मतलब प्लेन क्लोथ्स रहेंगे वो सो क्लॉथ एक कैटेगरी दूसरा सिल्क क्लोथ्स सिल्क क्लोथ्स करेक्ट एंड और एक वुलन क्लोथ्स तो तीन कैटेगरीज है तो कॉलम दर परचेज डे बुक में हर कैटेगरी के लिए सेपरेट कॉलम बनेगा अमाउंट का चलो लेट्स डू इट प्रॉब्लम नंबर टू पेज नंबर ट्वेंटी वन प्रॉब्लम नंबर टू पेज नंबर ट्वेंटी वन परचेज जर्नल ऑब्लिक फॉर द मंथ ऑफ मे ट्वेंटी ट्वेंटी फोर
date purchase invoice number name of the supplier lf amount rupees cloth rupees woolen clothes rupees silk clothes rupees silk clothes rupees तो कुछ नहीं सेम ही फॉर्मेट है सिर्फ लास्ट में मैंने और तीन कॉलम ऐड कर दिए प्रोडक्ट वाइज आई स्टार्ट सबका फॉर्मेट रेडी है 2024 May 5th. Purchase invoice number is not given, so keep it blank. From whom you have purchased? A and Company. What is the amount of purchase? Hundred rupees. And what you have purchased? cloth hundred rupees May 10th B Bakul name of the supplier B Bakul 25 woolen suits at 200 each means 5000 rupees in woolen clothes column and 40 meters ordinary silk at the rate of 10 so 400 rupees in silk clothes so total will be are you getting guys May 17th purchased from N Nike Fifty meter of cloth at forty per meter. Cloth column two thousand. And forty woolen shirts at thirty each. Twelve hundred in woolen clothes column. Total three thousand two hundred. May twenty fifth. Purchased from Q and Company. Twenty five silk Punjabi at twenty each. It will be five hundred silk clothes column. Twenty meter cloth at twenty per meter. Four hundred in cloth column. Total nine hundred. Last. May 28th B Bakul again
30 woolen suits at the rate of 220 each 6600 6600 and 50 meters of silk at 10 per meter 500 total 7100 Total sixteen and individual product wise totals are three two thousand five hundred twelve thousand eight hundred one thousand four hundred Aya the accounting treatment will be Purchases account debit total amount sixteen thousand seven hundred two A and Company account hundred two B Bakul B Bakul say double purchase a better दोनों का टोटल करके बताओ कितना क्रेडिट होगा उसको बारह हजार पांच सौ ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू एन नाइक थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड टू क्यू एंड कंपनी 900 aya all of you got it kuch nahi column nar kiya hai sirf humne teen column bada diya hai iske pehle jo sum solve kiya na ye wala nahi iske pehle wala amitabh wala usme na notes likhne the do reh gaye wo likhne piche jagah hai kya thoda adjust karo kahin to bhi ऊपर मार्जिन में वगैरह लिख सकते तुम दो नोट से छोटे छोटे चाहिए नीचे लिखना नीचे है ना चार लाइन ये ये जो सम सॉल्व किया ना हमने अमिताभ वाला इसके दो नोट्स रह गए देने ऐसे नहीं भी दिया तो चलेगा बट लिख लो इतना डिटेल में लिख रहे तो लिख लो नंबर वन परचेस ऑफ परचेस ऑफ ओल्ड जेरोक्स मशीन परचेस ऑफ ओल्ड जेरोक्स मशीन ऑन क्रेडिट is purchase of fixed asset is purchase of fixed asset and therefore and therefore is not recorded in purchase day book and therefore is not recorded in purchase day book number two cash purchases from Shahrukh cash purchases from Shahrukh comma 
being cash transaction being cash transaction will be recorded will be recorded in cash book will be recorded in cash book dekha that's it sab ka ho gaya ab likho beta heading sales day book public sales journal sales day book public sales journal features features number 1 it records it records credit sales of goods only it records credit sales of goods only number 2 sell of goods for cash sell of goods for cash comma being cash transaction being cash transaction will be recorded will be recorded in cash book will be recorded in cash book number 3 it records it records details like details like date of sales sales invoice number sales invoice number comma name of the customer name of the customer comma amount of sales comma amount of sales full stop periodically periodically it is totaled it is totaled and following accounting treatment 
and following accounting treatment is given is given in respective ledger accounts in respective ledger accounts यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट देंगे बेटा रिस्पेक्टिव कस्टमर अकाउंट डेबिट रिस्पेक्टिव कस्टमर अकाउंट डेबिट विथ with individual amounts to sales account with total amount परचेज डे बुक समझ में आने के बाद बेटा ये कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है ये समझ में आना सेल्स डे बुक इट इज सिमिलर ओनली डिफरेंस इज इट विल बी रिकॉर्डिंग क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स जब क्रेडिट पे गुड्स बेचे जाते हैं फिक्स एसिड बेचा क्रेडिट पे तो नहीं आएगा इसमें बट अगर गुड्स क्रेडिट पे बेचे गए तो उसका रिकॉर्ड आई है इसमें डेट ऑफ सेल सेल्स इन नंबर किसको बेचा है कस्टमर के तो क्रेडिट पे बेचा है तो उससे पैसा आना भी है ना बाद में तो नेम ऑफ द कस्टमर अगेन इज इम्पोर्टेंट हियर एंड amount of sales periodically it will be totaled and then total ka treatment kya dena hai wo tumhare samne hai jisne bhi aapse goods kharide credit pe har ek ka account individually debit hoga with individual amounts and total will be credited to sales account so respective customers account debit with individual amounts to sales account with total amount serial number 5 the format of sales day book is as under the format of sales day book is as under दो चेंजेस होंगे सेल्स इनवॉइस नंबर एंड नेम ऑफ द कस्टमर बाकी फॉर्मेट सेम
ready come to page number 14 14 example hai sahi journal pe i'm not going to solve do it karo aap log example on page number 14 solve the problem sales day book oblique sale journal for the month of june 2024 do it सिर्फ सेल्स डे बुक नहीं बनाना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी लिखो नीचे
दोनों भी चीजें गलत बोली इसने ना ये पेन क्रॉस का है ना ये पेन तीन रुपए तीन हजार रुपए का है दिस इज पेरे कार्डिन दिस इज अगेन इंटरनेशनल ब्रांड ओनली बट इट्स नॉट थ्री थाउजेंड रुपीज दिस इज गिफ्टेड एक्चुअली मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं मालूम बट पेरे कार्डिन का ओरिजिनल पेन है मेरे हिसाब से हजार एक रुपए का तो रहना चाहिए तुम भोले भाले चेहरे पे मत जाओ मुझे मालूम है क्रॉस नहीं है किसने बताया तुमको सिर्फ चेहरा भोला भाला है और भोले वाले चेहरे के लोग जो बोलते हैं वो सच रहता है ऐसा कुछ नहीं रहता है क्रॉस का पेन है मेरे पास दो है दो बट तू जो प्राइस बोल रहा है वो प्राइस गलत है इस गोल्ड गोल्ड का जो प्राइस है वो ज्यादा है नहीं नहीं सिल्वर का पेन एज ऑफ नाउ सिल्वर मतलब प्योर सिल्वर नहीं होता कोट होता है सिल्वर का दस अराउंड अभी तो रेट्स बहुत बढ़ गए बट अराउंड थ्री थाउजेंड आता है एंड uh, जो गोल्ड का आता है गोल्ड प्लेटेड मैंने लिया था कुछ नहीं नहीं दादा नहीं मैंने लिया था कुछ चार हज़ार आठ सौ में शायद बट बीच में मैं एक स्टूडेंट को गिफ्ट दिया था वो सी हो गया बोल मैंने उसको कमिट किया था कि यू क्लियर सी एंड आई गिव यू क्रॉस पेन लाइक विच आई यूज ऑफ गोल्डन ये तो छः हजार चार सौ में कुछ था शायद सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड सी ए बनने के बाद यूज करना लेकिन तब तक नहीं हाँ क्रॉस का पेन लेने के पीछे रीजन है अभी तुमने टॉपिक निकाला इसलिए बता रहा हूँ आई हैव सीन दैट पेन यूज बाय वन ऑफ द लीजेंट्स ऑफ सी ए कोचिंग इन इंडिया सीनियर सी एस बी जावरे सर अपने नाम सुना रहेगा सीनियर जावरे सर मतलब जिन्होंने इंडिया में पूरे उनको भीष्म पितामह बोला जाता है सी ए कोर्स का मैं उनसे ही सीखा हुआ हूँ और अकाउंट्स में उनसे सीखा हूँ ये बहुत बड़ा फॉर्चुनेट है मेरे लिए पार्ट है मेरे लाइफ का सो so, सर हमेशा साइन जो है वो क्रॉस के पेन से ही करते थे वो गोल्ड के उनके जेब में हमेशा वो क्रॉस का पेन देखा हुआ है तो पहले दिन से दिमाग में था कि आई विल गेट दिस पेन वन साइड बिकम सी ए मतलब पापा के पैसे से नहीं लेने का है खुद कमाएंगे और उसके बाद लेंगे सो आफ्टर आई क्लियर सी ए कोर्स एंड आई स्टार्टेड अर्निंग देन आई बॉट दैट पेन फिर मैंने वो पेन खरीदा तो उसके बाद में फिर वो मेरे को शौक भी है थोड़ा अलग अलग पेन और इसका तो फिर सिल्वर का तो वापस गिफ्ट आया माई सिस्टर गिफ्टेड मी सिल्वर वन गोल्ड का जो था दैट आई बॉट इट तुमको बहुत ध्यान रहता रे लेकिन हैं कल से पेन रखना मन करना पड़ेगा क्या क्या ये भी महंगा है अरे भाई अब क्या क्या ध्यान देगा भाई बस कर ना उस दिन कार की बातें कर रहे पेन की बातें कर रहे अब क्या यार तुम गरीब आदमी का मजा उड़ा रहे क्या क्या किए बताओ 2024 जून थर्ड सेल्स इन वॉइस नंबर वन करिश्मा आएगा क्यों आएगा क्रेडिट पे बेचिए गुड्स कितना 1000 500 सेवेंथ जून आएगा क्या क्यों नहीं आएगा टाइप राइटर बेचा है सो फिक्स सेट इट इज थर्टीन जून आएगा गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सेफ इनवॉइस नंबर दिया नहीं है ब्लैंक सेफ अमाउंट थ्री थाउजेंड कैश सेल्स टू सोहा विल यू रिकॉर्ड गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू शर्मिला क्रेडिट पे बेचे परचेस इन वॉइस नंबर फाइव है फाइव कितने 
5000 और लास्ट वाला आएगा क्या इमीडिएट पेमेंट है तो इट इज कैश ट्रांजेक्शन टोटल किया सबने एंट्री क्या किए करिश्मा अकाउंट डेबिट 1500 सेफ अकाउंट डेबिट 3000 शर्मिला अकाउंट डेबिट 5000 टू सेल्स अकाउंट 9500 एनी प्रॉब्लम एवरीबडी अंडरस्टूड ये नाम किसके रिलेटेड है सारे प्रॉब्लम में दिए हुए एनी आइडिया बॉलीवुड के तो है ठीक है बट किसके रिलेटेड है सारे नाम एनी आइडिया ऑल दीज नेम्स आर रिलेटेड टू करीना कपूर खान करिश्मा इज रियल सिस्टर ऑफ करीना करिश्मा कपूर शाहिद इज एक्स करीना का एक्स सेफ करंट सोहा सिस्टर इन लॉ सोहा अली खान इज सिस्टर इन लॉ सैफ अली खान की सिस्टर है ना सो सिस्टर इन लॉ शर्मिला इज मदर इन लॉ मदर इन लॉ शर्मिला टैगोर वन ऑफ द वेरी वेरी पॉपुलर एक्ट्रेसेस ऑफ अर्लियर बॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज बहुत फेमस थी शर्मिला टैगोर एंड गुड सोल्ड टू फॉर इमीडिएट पेमेंट टू टाइगर टाइगर आई नो आप लोग टाइगर श्रॉफ समझ रहे हो बट नो इट्स नॉट टाइगर श्रॉफ आपको नहीं मालूम रहेगा ये क्योंकि तो बहुत पुरानी बात है या आपको वैसे नॉलेज रहने का कोई कारण नहीं गाइज सैफ अली खान कम्स फ्रॉम रॉयल फैमिली राइट पटोड़ी 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 का रॉयल फैमिली का मेंबर है वो तो पटोड़ी के किंग हुआ करते थे पहले के ज़माने में वो प्रिंसली स्टेट था पटोड़ी सो so, सैफ अली खान फादर वॉज नोन एज टाइगर पटोड़ी खान ही वॉज नोन एज टाइगर पटोड़ी खान एंड सैफ अली खान के फादर है ये पहचान बहुत छोटी है उनके लिए यू विल बी सरप्राइज राधर यू विल बी शॉक्ड टू नो ही वॉज इंडियन क्रिकेट टीम्स कैप्टन वंस एंड ही हैड रिप्रेजेंटेड इंडिया इन इंटरनेशनल मैचेस इंटरनेशनल क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर चुके हैं इंडिया को एंड गाइज शॉक इस बात का है ही वॉज ब्लाइंड बाय वन आई एक आँख से अंधे थे बट इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है टाइगर पटोड़ी खान सैफ अली खान फादर सो ही वॉज गिवन दैट टाइटल ऑफ टाइगर सो ही वॉज नोन एज टाइगर पटोड़ी खान किंग थे वो वहाँ के पटोड़ी के सो इट वॉज नेम गिवन टू हिम सो वो टाइगर है टाइगर श्रॉफ नहीं है टाइगर श्रॉफ का जहाँ तक मुझे मालूम है कोई कनेक्शन है नहीं करीना के साथ एनी वे अभी तक तो नहीं है कुछ भी हो सकता है बॉलीवुड में एग्जाम्पल नंबर वन ऑन पेज नंबर ट्वेंटी वन कॉलमनर सेल्स डे बुक भी तो बन सकता है ना जिससे कॉलमनर परचेज डे बुक बना राइट अप द कॉलमनर सेल्स डे बुक ऑफ मेसर सहाय एंड कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हाँ अरे नोट लिखना इसके अच्छे हुआ याद दिलाया मैं स्कीप हो गया दिमाग से वापस नोट नोट्स मेरे को मालूम है बहुत बेसिक है और आपको सबको आता ही है सब लेकिन रिवाइज कर लेते भाई एक बार नंबर वन सेल ऑफ ओल्ड टाइप राइटर सेल ऑफ ओल्ड टाइप राइटर इज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड will be recorded and will be recorded in journal proper number 2 cash sales to soha and tiger cash sales to soha and tiger
being cash transactions being cash transactions will be recorded will be recorded in cash book will be recorded in cash book and now come to problem number 1 on page number 21 write up the columnar sales day book of mr saha and company from the following particulars june 2024 sold to kind and company 100 kg wheat at the rate of rupees 10 per kg trade discount 10% sold to ram 100 kg rice at the rate of 12 per kg trade discount 2.5% sold to sham 200 kg flour at the rate of rupees 10 per kg sold to roy and company 150 kg of rice at the rate of 10 per kg trade discount 1% sold to ram again 1 uh, 250 kg rice at the rate of 10 per kg ट्रेड डिस्काउंट 5 परसेंट क्या क्या कॉलम्स आ सकते हैं इसमें व्हीट राइस फ्लोर प्रॉब्लम नंबर वन पेज नंबर ट्वेंटी वन in the books of mr saha and company columnar sales day book oblique journal for the month of june 2024 क्या क्या है राइस व्हीट राइस व्हीट एंड फ्लोर चलो बताओ फटाफट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर जून फर्स्ट इन वॉइस नंबर इज नॉट गिवन सो इग्नोर इट किसको बेचिए गुड्स 
काइंड एंड कंपनी क्या बेचा है वीट हंड्रेड के जी वीट एट द रेट ऑफ टेन पर के जी सो इट विल बी वन थाउजेंड बट देर इज ट्रेड डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट सो इट विल नाइन हंड्रेड वीट कॉलम नाइन हंड्रेड अमाउंट कॉलम नाइन हंड्रेड बराबर जून फिफ्थ राम हंड्रेड के जी राइस एट द रेट ऑफ ट्वेल्व पर के जी इट विल बी ट्वेल हंड्रेड रुपीज टू पॉइंट फाइव परसेंट इज द ट्रेड डिस्काउंट सो हाउ मच इट विल बी थर्टी रुपीज सो इट विल बी वन वन सेवन जीरो अमाउंट कॉलम वन वन सेवन जीरो राइस कॉलम वन वन सेवन जीरो जून नाइन्थ शाम टू हंड्रेड के जी फ्लोर एट द रेट ऑफ एट द रेट ऑफ रुपीज फ्लोर का स्पेलिंग क्या होता है एफ एल ओ यू आर शाम बोलो टू थाउजेंड इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट है नहीं देन जून फिफ्टींथ रॉय एंड कंपनी वन फिफ्टीन टू टेन फिफ्टीन हंड्रेड वन परसेंट वन फोर एट फाइव राइस कॉलम वन फोर एट फाइव वन मोर वी हैव जून ट्वेंटी अगेन राम टू फिफ्टीन टू टेन टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड फाइव परसेंट टू थ्री सेवन फाइव राइस है ना टू थ्री सेवन फाइव आया आया गया सबका टोटल करो राइस परचेस इज फाइव राइस सेल इज फाइव जीरो थ्री जीरो व्हीट सेल इज नाइन हंड्रेड फ्लोर सेल इज टू थाउजेंड The accounting treatment will be the accounting treatment will be kya karenge bolo काइंड एंड कंपनी अकाउंट डेबिट कितना सेल हुआ है काइंड एंड कंपनी को नाइन हंड्रेड राम अकाउंट डेबिट आई थिंक राम जी को डबल सेल है वन वन सेवन जीरो प्लस टू थ्री सेवन फाइव थ्री फाइव फोर फाइव शाम अकाउंट डेबिट Roy and Company account debit one four eight five two sales seven nine three zero. Aya. तो कॉलोनर सेल्स डे बुक एंड राइट डाउन द हेडिंग रिटर्न आउटवर्ड 
oblique purchase return journal Before we write the features, I want all of you to pay attention here. ध्यान दो अच्छे से। बेटा return के transactions business में common है। Usually हम देखते हैं कि जब credit पे goods बेचे जाते हैं, तो उसमें return के transactions भी होते हैं। But if you analyze the reasons for return, कि why the goods are returned by the customer to the supplier, return क्यों होते हैं, तो you will find that there is always some or other fault at the end of seller. Seller के end पे कुछ न कुछ fault हुआ हुआ रहता है, कुछ न कुछ गड़बड़ हुई हुई रहती है, जिसके वजह से return होते हैं। मेरे को बताओ customer के end पे अगर कुछ गड़बड़ हुई है, तो seller वापस लेगा क्या goods को? नहीं लेगा। So return transactions are common. ऐसा नहीं है कि return होते नहीं हैं। Return transactions are very common in business. Like for example, say if we discuss the reasons for return of goods, one, two, three, four, we can quote the reasons and in every reason you will see that seller is at fault. Like first reason if I discuss that is, the goods supplied are damaged goods. Your goods supply kiye, seller ne, buyer ko, wo goods damaged hai. Agar wo damaged goods hai, to buyer accept karega kya? Buyer wapis kar dega, those will be returned back because the goods are damaged. Another reason may be, Goods are not as per order. Goods are not as per order. Order diya kuch aur hai, tumne bheja kuch aur hai. I wanted half kg packing of a particular product. Mainne order diya aapko aur mujhe half kg packing ke goods shayye the. Tumne woi goods bheje jo mainne order kiye hai. But aapne ek kg packing ke bheje. Problem hi hai ki mein jin ko bheshta hoon aage, woh customer base mera jo hai, woh half kg wala hai na. तो मुझे वन केजी का पैकिंग काम का नहीं है, सो आपने बोला कि नहीं नहीं लेकिन आपने जो मांगा वही भेजा है, आपने दस किलो भेजो भेजो बोला था तो हमने दस किलो भेजा है, भाई आपके दस किलो का मेरे को कोई यूज़ नहीं है, मुझे हाफ हाफ केजी के बीस पैकेट चाहिए तो मैंने वन वन केजी के दस पैकेट Seller, seller is at fault. Seller ne galat goods bheje hai. Many times it happens guys, goods are supplied which were never ordered. Jo goods order hi nahi kiya te, wo supply ho gaye. Hota hai ya? It happens. Normally kya hota hai, jab naya product launch hota hai na market mein, to distributor ya manufacturer kya karta hai? Har order ke saath, ek das bara piece uske dal deta hai. Jata se jata kya ho gaya? रिटर्न कर देगा ना सामने वाला बट नया प्रोडक्ट मार्केट में लाने के लिए एक अच्छा स्ट्रेटेजी हो सकता है जरूरी नहीं सब लोग रिटर्न करेंगे कोई सोचेगा कि ठीक है ना ऑर्डर नहीं किया था लेकिन नया प्रोडक्ट दिख रहा है रखते हैं अपन अपने शॉप में बेचा जाएगा राइट सो इट इज पॉसिबल दैट द गुड्स विच वर ऑर्डर्ड आर सप्लाइड एंड अलॉन्ग विद दो गुड्स सम एडिशनल गुड्स आर सप्लाइड विच वर नेवर ऑर्डर्ड जो ऑर्डर नहीं किए थे वो भी भेज दिए इन दैट केस अगेन द गुड्स विल बी रिटर्न बैक Many times the goods are of substandard quality. Substandard quality ke goods are jate. Damage nahi exactly but quality is substandard. Bhai, maine ek particular quality ke goods mangai te. Tumne bhej te ho dousre quality ke bhej diye. Substandard quality ke bhej diye. Mujhe ye nahi chahiye. Mujhe joh maine bole te ho hi chahiye. Right? So, these are various reasons where we see that goods are returned by the buyer to the seller. So, in all these reasons you will find seller is at फॉल्ट कुछ ना कुछ गड़बड़ सेलर के एंड पे हुई है इसलिए गुड्स रिटर्न होते हैं बायर की गलती है तो कौन सा सेलर वापस लेगा भाई आपने मेरे को गुड्स बेचे आप सेलर हो मैं बायर हूँ वो गुड्स डेलीकेट थे आपने मेरे को देते वक्त ही बोला था कि सर डेलीकेट है ये गुड्स केयरफुली ले जाओ लेकिन हुआ ये कि मेरे शॉप में पहुँचते पहुँचते मेरे हाथ से गलती से उसको डैमेज हो गया वो फूट गए कुछ हो गया कांच की चीज़ें थी उसके बाद में मैं अगर आपके पास आऊँगा तो आप लेंगे क्या आप बोलेंगे क्या संबंध है सर हमने आपको पहले ही बोला था और हमने देते वक्त अच्छे थे आप ले जाते वक्त गड़ गड़बड़ हुई है सो इफ बायर इज एट फॉल्ट नॉर्मली गुड्स वोट बी रिटर्न 
if seller is at fault for whatever reason the goods will be returned by buyer to the seller ye jo return transactions hai ye return transactions ke bare mein apan discuss kar rahe hain ek party ke liye ye purchase return hai to dusre party ke liye ye sales return hai for one who has purchased the goods if he is returning the goods he will record it as purchase returns and for the seller it will be sales return he had sold the goods and he is getting back the goods so it is sales return for the seller for buyer it is purchase return to ye purchase return sales return ka record rakhne ke liye ye agle do subsidiary books hai jo tumne sikhe hue purchase return journal and sales return journal ab purchase return ko bolte return out to world and per sales return ko bolte return inward bahut simple hai beta yaad rakhne ke liye return आउटवर्ड तो हम रिटर्न कर रहे हैं हम रिटर्न कर रहे हैं बोल तो परचेस रिटर्न जो गुड्स हमने परचेस किया था हम वो वापस दे रहे हैं रिटर्न आउटवर्ड रिटर्न इनवर्ड हमने बेच दिए थे कस्टमर वापस कर रहा है तो ये अपने लिए हो जाएगा सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड सो मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कई बार कि ये रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड में भी कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ क्या यूज करने का मीनिंग देखो ना रिटर्न आउटवर्ड हम वापिस दे रहे हैं तो ये हो गया परचेस रिटर्न रिटर्न इन वर्ल्ड हमने बेचे हुए वापिस आ रहे तो वो हो गया सेल्स रिटर्न सो बेसिकली राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिटर्न आउटवर्ड दैट इज परचेस रिटर्न जर्नल लिखो फीचर्स नंबर वन it records it records return of goods return of goods purchased on credit return of goods purchased on credit number 2 it records it records details like date of return date of return comma debit note number debit note number name of the supplier name of the supplier to whom the goods are returned to whom the goods are returned and the last point uh, sorry kya likha apne name of the supplier to whom the goods are returned and the amount of returns and the amount of returns number 3 periodically it is totaled periodically it is totaled and following accounting treatment is given and following accounting treatment is given in respective ledger accounts following accounting treatment is given in respective ledger accounts क्या करते हैं आप इफेक्ट्स परचेस रिटर्न के कस्टमर नहीं बेटा सप्लायर रिस्पेक्टिव सप्लायर अकाउंट डेबिट
विथ टोटल नहीं इंडिविजुअल अमाउंट्स सप्लायर को सप्लायर में टोटल अमाउंट कैसे आएगा विथ इंडिविजुअल अमाउंट्स टू परचेस रिटर्न अकाउंट विथ टोटल अमाउंट विथ टोटल अमाउंट लास्ट सीरियल नंबर फोर हो गया लिख के सीरियल नंबर फोर दी फॉर्मेट ऑफ परचेस रिटर्न जर्नल दी फॉर्मेट ऑफ परचेस रिटर्न जर्नल इज एज अंडर परचेस रिटर्न ऑब्लिक रिटर्न आउटवर्ड जर्नल डेट डेबिट नोट नंबर नेम ऑफ दी सप्लायर एल एफ अमाउंट रुपीज एल एफ अमाउंट रुपीज वेज वॉट इज डेबिट नोट डेबिट नोट क्या रहता मैं जब इलेवेंथ स्टैंडर्ड में था ना और पहली बार मैंने सब्सिडरी बुक्स हो रही है सब सीखा था तो वो डेबिट नोट क्रेडिट नोट हमको बताया गया कॉलेज में अब डेबिट नोट क्रेडिट नोट जब पहली बार आया वो टर्म तो मेरे दिमाग में बैठा ही नहीं कि क्या रहता है डेबिट नोट क्रेडिट नोट और सच्ची जेन्यूनली बोलता हूँ झूठ नहीं बोलूँगा आपसे मैंने रट्टा मार लिया कि परचेस रिटर्न में डेबिट नोट सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट मीनिंग समझा ही नहीं कि क्या रहती डेबिट नोट क्रेडिट नोट अब नहीं समझ में आया तो मैंने जाके टीचर को पूछा भी नहीं एलेवेंथ में और मैंने रट्टा मार लिया लेकिन जब मैं सीए करने के लिए पुनः आया और जब फंडामेंटली पढ़ाई करने की आदत लगी धीरे धीरे रट्टा मारने के बजाय तो फिर ध्यान में आया कि अरे यार ये रट्टा मारने की जरूरत थी नहीं ये तो बहुत लॉजिकल है इट इज़ वेरी लॉजिकल डेबिट नोट क्रेडिट नोट कोई भी चीज़ मैं आपको पहले दिन से आज पाँचवा लेक्चर है मैं हर लेक्चर में आपको यही बता रहा हूँ कि अकाउंट्स तो लॉजिक का है पूरा सब्जेक्ट 
तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्या रहते हैं एक्जैक्टली वॉट इज डेबिट नोट वाई परचेस रिटर्न में डेबिट नोट एंड वाई इन सेल्स रिटर्न दर इज क्रेडिट नोट तो क्या फंडा क्या है उसके पीछे वो तो सिंपल फंडा है बहुत सिंपल फंडा है मेरे को बताओ जब तुमने गुड्स परचेस किए वेन यू परचेज द गुड्स वॉट एंट्री यू पास्ट परचेसेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट आपने एंट्री पास की सप्लायर का अकाउंट यू क्रेडिटेड वाई यू क्रेडिटेड इट टू सप्लायर बिकॉज दैट अमाउंट इज पेएबल टू दैट सप्लायर यू हैव परचेस्ड ऑन क्रेडिट आपने क्रेडिट पे परचेस किए गुड्स तो अमाउंट इज पेएबल राइट क्या नाम बोला था तो भूल गया मैं सात्विक आई परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सात्विक फॉर टेन थाउजेंड रुपीज सो आई पास द एंट्री इन माई बुक्स परचेसेस अकाउंट डेबिट टेन थाउजेंड टू सात्विक अकाउंट टेन थाउजेंड वाई आई एम क्रेडिटिंग इट टू सात्विक अकाउंट सात्विक इज पर्सनल अकाउंट वेन एनी अमाउंट इज पेएबल टू अ पर्सन दैट पर्सन बिकम्स क्रेडिटर अमाउंट इज पेएबल एंड इफ अमाउंट इज पेएबल हिज अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड सो आई पास द एंट्री Purchases account debit to Satvik account. So Satvik account is credited when I purchase the goods. अब हुआ ये जो goods supply किए कार्तिक ने वो सारे damage थे ढोकले या damage goods भेज दिया मेरे को damage goods थे अब मैं रखूँगा क्या damage goods? नहीं. So I decided to return it back. समझो उसमें के छः हज़ार रुपए के goods अच्छे थे चार हज़ार रुपए के goods damage थे तो मैंने चार हज़ार रुपए के goods return करना हूँ मैं उसको वापस अब मैं उसको दस हजार रुपये देने वाला हूँ क्या कितने देने वाला हूँ छः हजार ही दूंगा चार हजार के रिटर्न कर रहा ना मैं तो पहली एंट्री जो करके रखी थी मैंने दस हजार का क्रेडिट देके रखा था ना अब लेकिन गुड्स रिटर्न कर रहा हूँ तो मैं उसको बताऊंगा कि भाई अब मैं दस हजार नहीं देने वाला तेरे को दस में से चार में रिटर्न कर रहा हूँ आई एम गिविंग यू डेबिट फॉर फोर चार हजार का डेबिट मैं तेरे को दे रहा हूँ क्यों तो मैं गुड्स रिटर्न कर रहा हूँ सो नाउ आई एल बी पेइंग यू ओनली सिक्स थाउजेंड सो दैट मेरे अकाउंट में अब छः हजार का बैलेंस बचेगा सो आई गिव डेबिट टू हिम इन माय बुक्स एंड इंटीमेशन ऑफ सच डेबिट विल बी गिवन बाय द बायर टू द सेलर बाय इशूइंग हिम अ डेबिट नोट तो डेबिट नोट देखे मैं बता रहा हूँ कि भाई मेरे बुक्स में मैंने तेरा अकाउंट डेबिट किया है तेरे बुक्स में तू मेरा अकाउंट क्रेडिट कर क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है मैंने गुड्स रिटर्न किए तो उसके लिए मैं तेरा अकाउंट मेरे बुक्स में डेबिट कर रहा हूँ तो तू तेरे बुक्स में मेरा अकाउंट क्रेडिट कर लेना सो इंटीमेशन ऑफ दिस रिटर्न इज गिवन बाय क्रिएटिंग दिस डेबिट नोट्स एंड क्रेडिट नोट्स मीन्स बायर विल इशू डेबिट नोट सेलर विल इशू क्रेडिट नोट वो मेरे को क्रेडिट नोट इशू करेगा मैंने गुड्स रिटर्न किए तो और मैं क्या इशू करूँगा डेबिट नोट सो दैट इज वॉट डेबिट नोट इज पर से नहीं जा रहा ना पक्का लिखो नीचे व्हाट इज डेबिट नोट हेडिंग लिखो व्हाट इज डेबिट नोट व्हेन द गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट व्हेन द गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट are returned are returned by the buyer to the seller by the buyer to the seller comma buyer debits buyer debits सेलर्स अकाउंट सेलर्स अकाउंट इन हिज बुक्स सेलर्स अकाउंट इन हिज बुक्स फुल स्टॉप इंटीमेशन ऑफ सच डेबिट इंटीमेशन ऑफ सच डेबिट for return of goods intimation of such debit
for return of goods is given by is given by the buyer to the seller to the seller by issuing him by issuing him a debit note a debit note इसका मतलब यह है कि जब आप गुड्स रिटर्न करते हो सप्लायर को तो उसका अकाउंट आप आपके बुक्स में डेबिट करते हो तो उसको इंटीमेट करो कि भाई मैंने तेरा अकाउंट डेबिट किया है तो ये इंटीमेशन जो दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज डेबिट नोट सो कीप इन माइंड ये रिटर्न ऑफ गुड्स में ही आते डेबिट नोट क्रेडिट नोट ऐसा नहीं है कोई भी ट्रांजेक्शन के लिए डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू हो सकता है इफ आई एम डेबिटिंग यूर अकाउंट आई हैव टू इन्फॉर्म यू फॉर दैट आई इशू डेबिट नोट इफ यू आर क्रेडिटिंग माई अकाउंट यू हैव टू गिव मी क्रेडिट नोट सो डेबिट नोट के थ्रू हमने गुड्स रिटर्न किए उसका डेबिट इंटीमेशन हम दे रहे तो दैट इज कॉल्ड एज डेबिट नोट इज दैट क्लियर पक्का यस और टाइम बचा है तीन मिनट बचे है कोई बात नहीं प्रॉब्लम सॉल्व करना है अपने को कल करते हैं Hmm? Yes. See you tomorrow, guys. Thank you.